মানুষে <laughs> অল্প অল্প করে কথা হবে আর যতক্ষণ কথা হবে ততক্ষণ সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা হবে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে তোমরা চাও সো তোমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো কিছু জানতে চাও আমাকে অবশ্যই জানাবে আমি অবশ্যই সেই অনুযায়ী কথাগুলো বলবো অ্যান্ড অলরেডি অনেকে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছে আজাদ স্বাধীন আমাকে লিখেছে আমি সে পি আর তারপর হলো এম ডি মাসুম আছেন আছে যারা যারা আমাকে এটা লিখছো আপু কেমন আছো তাদের সবার জন্য একসাথে আমি বলে দিচ্ছি আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আর আমাকে আরও কারা লিখেছে আমাকে লিখেছিল এম ডি এম ডি লিমন হোসেন বাসার সবাই কেমন আছে বাসার সবাই খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আর প্লাবন বিশ্বাস লিখেছে মই আইয়া পড়ছি আপু থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আশা করছি তুমি থাকবে একদম রাত এগারোটা পর্যন্ত মানে আমি যাওয়ার আগ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আর হৃদয় হৃদি না হৃদি আকন্দ 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 ওকে শ্রুদি আচ্ছা গাজিউর 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 রহমান আছেন আমার সঙ্গে রুবেল খান আছেন আমার সঙ্গে তারপর হলো অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিলাম কবে লাইভে আসবেন কবে আচ্ছা আচ্ছা আজ মাকে নিয়ে একটা গান দেবেন প্লিজ আপু আহারে মংসাও মংসাও মারমা আচ্ছা ঠিক আছে আমি অবশ্যই ট্রাই করব মাকে নিয়ে একটা গান প্লে করার জন্য আমি এই গানটি প্লে করে দেবো তোমার জন্য অ্যান্ড হৃদয় আহমেদ সাগর লিখেছে হ্যালো আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তোমার কি অবস্থা আবরার আমাকে লিখেছে হ্যালো আপি হাই আবরার আর আরেকটা আমাকে কারা কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে নূর মোহাম্মদ কেমন আছে আপু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি লিখন আছে লাভ ইউ লাভ ইউ টু ডিয়ার এ কে ফাহিম লিখেছে হাই আপু কেমন আছো আচ্ছা সবার জন্য বলছি আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সুমাইয়া লিখেছে তারপর ডিনার করেছো না যে এখনও ডিনার করা হয় নেই বাট বাসায় গিয়ে ইনশাল্লাহ ডিনার করব আর হলো মং মংসা উমার মার কমেন্ট আমি পড়ে ফেলেছি অলরেডি আচ্ছা আমি আবারও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ যে আমাকে কিভাবে কমেন্ট করতে পারো ফেসবুক লাইভে তোমাদের চলে আসতে হবে অ্যান্ড ফেসবুক লাইভে আসার জন্য যেভাবে আসতে পারো সেটা হলো খুবই ইলাবোরেটলি যদি আমি বলি সেটা হলো ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে চলে আসলেই তোমরা এখন আমাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ আর আমাকে রাশেদ কাকে তুমি এটা বললা বলো না হামদি সরকার লিখেছে হাই হাই আপু ওকে ইয়াস হামদি কি অবস্থা তোমার সুমাই আমাকে লিখেছে আপু আমি সুমাইয়া গাজীপুর থেকে বলছি আমি আর আমার বোন তোমাকে শুনছি আপু পারলে স্বপ্ন লোকের পড়ছি আমি সংটা প্লে করো প্লিজ আচ্ছা আমি লাস্টের দিকে করে দেব প্লে ঠিক আছে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আর মোহাম্মদ বশির আহমেদ লিখেছে হ্যালো ডিয়ার আপু হাই ডিয়ার ব্রাদার কি খবর তোমার 
আর রাশেদুল ইসলাম লিখেছে আপু আপনাকে আজ সুন্দর লাগছে তাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর আরও আছে আমার সঙ্গে আরও নাইন খান আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছে তানজিন আফ জফরিন আমাকে লিখেছিস তানজিন আফরিন হলে আমার নামের সাথে মিলে যেত জানো অ্যান্ড শাহাদাত হোসেন নুর নবী লিখেছেন হাই হ্যালো আর হৃদয় আহমেদ সাগর লিখেছেন আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান থ্যাংক ইউ আর হলো তৌহিদ আফ্রিদি লিখেছে প্রিয় আপু অনেক সুন্দর লাগছে তোমাকে থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আরও আছে আদরের ছোঁয়া ও রে বাবা রে বাবা আদরের ছোঁয়া আছে আমাদের সঙ্গে এম ডি বাবু হাসান আছেন তারপর হলো এম ডি হোসেন 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 আহমেদ আছেন ইয়ার সো কিউ থ্যাংক ইউ আর আমাকে অলামিন রাজীব লিখেছে হাই সেনারিটা হাই ও উৎসর্গ বাই তসনিফ আচ্ছা গানটা প্লে করবে প্লিজ মনটা ভালো নাই তোমারও মন ভালো নাই আচ্ছা চলো আজকে আমরা হাই ফাইভ দিই হ্যাঁ আমার মন ভালো নাই বললে মানে জিনিসটা কেমন কেমন লাগবে বিকজ ইটস নট লাইক যে আমার মন খারাপ বাট থাকে না মাঝে মাঝে যে মন ভালো না আবার খারাপও না মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থান করিতেছে আপাতত আমার মন হ্যাঁ তো বুঝতে পারছি না এটাকে কি খারাপ বলবো নাকি ভালো বলবো এখন এটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে এখন তোমরা যেই ভাইব আমাকে দেবা সেই ভাইবের উপরে সেই ফ্লোতে অ্যাকচুয়ালি আমার মন যাবে হয় তোমরা যদি এখন আমাকে ভালো মানে হাসানোর কোনো ভাইব দাও লাইক কোনো একটা টেক্সট করলা বা কমেন্ট করলো এবং আমাকে হাসানোর ট্রাই করো তাহলে আমি হেসে হেসে দেব আর যদি আমাকে কাদানোর ট্রাই করো আমি কেঁদে দেবো যদি রাগ করানোর ট্রাই করো তাহলে আমি রেগে যাব এটা হলো আমি এখন মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থান করছি তো এখন ইটস আপ টু ইউ গাইজ তো আমাকে আর কে রহিম রহিম রাইট রহিম লিখেছেন তারপর এম ডি মোমিন লিখেছেন উনি কাতার থেকে শুনছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এত দূরের থেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে ফেলার জন্য আর জুয়েল আমাকে লিখেছে পড়শি 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 জি জুয়েল 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 আপনি আমাকে বলেন কি করিতে পারি আমি আপনার জন্য এম ডি আবু বকর লিখেছে আপু আমার মন ভালো না যা ওকে অ্যান্ড আমাকে এম ডি পি কে লিখেছে হাই সুইডি পাই হ্যালো অ্যান্ড আজাদ স্বাধীন তো স্টিকার পাঠাতে পাঠাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমাকে হলো কামাল হোসেন লিখেছে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগছে ও খুবই সুন্দর লাগছে তোমাকে আজকে এই খুবই সুন্দর লাগছে যে খুবই ওয়ার্ডটা হ্যাঁ বা এরকম আরও কয়েকটা ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলো না খুব একটা আমরা মানে বলি মানে বলি খুব ইয়ে করলে অ্যাকচুয়ালি বলি যে হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই ভালো হয়েছে খুবই সুন্দর হয়েছে ফর্মাল হয়েতে সামটাইমস বলি বাট খুবই বা এই কয়েকটা ওয়ার্ড যখনই আমি শুনি আমার কাছে হুমায়ুন আহমদ স্যারের কথা মনে হয় কারণ হলো ওনার প্রত্যেকটা নাটকের মধ্যে বড়ই সৌন্দর্য খুবই সুন্দর লাগিতেছে তোমাকে এই এইভাবে হলো উনি কত মানে ওনার নাটকের ডালগুলা ছিল তো ওটার জন্য এইভাবে কেউ আমাকে যখন ট্যাক্স করা অথবা কখন যদি আমার সঙ্গে এইভাবে করে কথা বলে আমার কাছে এত ভালো লাগে বিকজ আমি ওনার এত বড় একজন ফ্যান মানে ওনার কাজে ওনার প্রত্যেকটা কি বলবো প্রত্যেকটা লেখনির আমি এত বড় ফ্যান যে কি বলবো আর ওনার ব্যাপারে আসলে আলাদাভাবে বলার কিছুই নেই যতই বলবো ততই কম তো যাই হোক আমাকে আর কারা কারা লিখেছে অচেনা বালক মেহেদি আমাকে লিখেছে তারপর হলো রিদি আমাকে লিখেছে আপু আমি এখন তোমার অবস্থাতেই আছে মন ভালো না খারাপ না কেমন যেন লাগতেছে আই নো আই আই গেস তুমি এখন আমাকে বুঝতে পারবা হ্যাঁ এটা এটা না আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না অনেকে আজকে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো আই আই ফাইন লাইক আই ইউ ওকে আই ডোন্ট নো ওয়াই মেবি মেবি নট আই আই ডোন্ট নো আমার এই ব্যাপারটা কখন হয় আমি একটু বলি যখন নাকি অনেক বেশি টেনশনে থাকি বা অনেক বেশি কি বলবো অনেক বেশি চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে তখন আমি এরকম একটা পর্যায়ে চলে আসি না ভালো না খারাপ মাঝখানে এটা হলো বাইবের উপর এখন ডিপেন্ড করবে কিভাবে কি হবে আচ্ছা সালমান একবার লিখেছে যেমন কিউট আপনি তেমন সুইট আপনার বয়স সব মিলিয়ে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আরও আমাকে অনেকে লিখেছে আরে আকাশ ভাতিজা আমার যে আমি ভালো আছি ভাতিজা তোমার কি অবস্থা বলো আর হলো এম ডি রিয়াজুল আছেন আমার সঙ্গে দাঁড়া 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 
আর 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 কার আছে আর কার আছে ও রুমান খান আছেন আমার সঙ্গে তারপর জনি খান আছেন অস্তিত্বহীন তারিকুল বড়ই সৌন্দর্য লাগিতেছে একদম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হ্যাঁ তোমরা আচ্ছা হোমায়ন আহমদ স্যারের নাটক যারা যারা দেখেছ হ্যাঁ ওনার নাটকে যেভাবে করে ডায়লগুলো ডেলিভারি দেওয়া হয় লাইক যেরকমভাবে মানে দেয়া হতো হুম এভাবে করে কিন্তু তোমরা লিখতে পারো দেখি কে ভালো ভালোভাবে কে ব্যাপারটা নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে আমি আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাই ওকে অ্যান্ড কামাল হোসেন লিখেছে আপু তুমি তোমার হ্যাঁ তোমার মনের মতো একটা গান প্লে করে দাও আচ্ছা আমি আমার মনের মতো একটা গান অবশ্যই প্লে করে দেব এবং এখনই আমি প্লে করে দেব বাট আগে হলো আমার মামার মনের মতো একটা গান প্লে করে নিই তারপর আমার মনের মতো গানটা প্লে করব বিকজ ফার্স্ট সংটা অ্যাকচুয়ালি উনি জানেন কি গান উনি প্লে করবেন আমরা কি প্রথমে তার জামিন পারে গানটা শুনতে পারি পারি না আচ্ছা তাহলে কি গান শুনতে পারি আমরা এত ফার্স্ট ক্লাস রাইট আচ্ছা এই ডায়লগটা হলো মামার তো দ্যাটস ফাই ওনার সঙ্গে কথা বললে এই ডায়লগটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করি যাই হোক এখন আর কোনো কথা বাড়াবো না এখন তোমাদের জন্য একটি গান প্লে করে দেব আর প্লি হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে আর সে একটু পরেই জাস্ট এই ঠেঁড
ইয়াস আম ব্যাক উইথ মাই শো পড়শি অন দ্য মাইক এবং শুনছে ক্যাপিটাল এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট এইট আছে ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত অ্যাজ অলওয়েজ অনেক কথা হবে তোমাদের পছন্দের সব গানগুলো আমি প্লে করার ট্রাই করব আচ্ছা সো কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলছে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি সাদমান রহমান সাজিদ আছে আসসালামু আলাইকুম সাদা পুরি হাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি গ্যাস আল্লাহ রহমতে আর তোমার সাথে খুব তাড়াতাড়ি দেখা করবো ইনশাল্লাহ অবশ্যই দেখা করবে তুমি আমার সঙ্গে ইনশাল্লাহ লাভ ইউ আপি ও লি বাবা লি লাভ ইউ টু ভাই টামার অ্যান্ড কিউটের ডিব্বা গত সপ্তাহে আমার চাচাতো বোনের বিয়ে ছিল হ্যাঁ এই জন্য তো বলি সাজিদ কই আমি সাজিদকে পাই না কেন কোথাও অ্যান্ড আচ্ছা ওইখানে একজনকে অনেক পছন্দ হয়ে গেছে তাকে পছন্দ করি কিন্তু তাকে বলতে পারি না তুমি একটু বলে দাও আর তুমি ফরিদপুরে কবে আসবো আচ্ছা আমি যে বলে দিব উনি কি শুনছে উনি তো শুনছে না যদি নাই শুনে থাকে কাকে বলবো বলো তো আর এই ব্যাপারটা আসলে খুবই খুবই কষ্টকর যে তুমি কাউকে পছন্দ করো তুমি কাউকে অনেক বেশি পছন্দ করছো বা অনেক বেশি ভালোবাসছো বাট ইউনো বলতে পারছো না এটার থেকে কষ্টের কোনো ফিলিংস হয় না লাইক আই আন্ডারস্ট্যান্ড বা দ্য থিং ইস সেটা যে তোমাকেই করতে হবে এবং এই ব্যাপারটা একটা ছেলেকেই বলাটা দরকার মেয়েরা যে বলতে পারে না বা মেয়েরা যে বলাটা উচিত না সেটা না বাট স্টিল একটা আমি যদি চিন্তা করি ওভাবে করে যদি বলি তাহলে একটা মেয়েই আসলে সব সময় চিন্তা করে একটা ছেলে তাকে সে ব্যাপারটা বলবে যে তার সে তাকে পছন্দ করে একটা মেয়ে যতই পছন্দ করুক না কেন আমি ঠিক জানি না ওই মেয়েটাও তোমাকে পছন্দ করেন কি না যদি করেও থাকে তবু আমি বলবো তবু কিন্তু সে তোমাকে যতই পছন্দ করুক ও তোমাকে খুব একটা আমার কাছে মনে হবে হয় না যে তোমাকে বলবে যে ও তোমাকে পছন্দ করে খুব এটা খুবই খুব কম সময় হয়ে থাকে এই ব্যাপারটা হ্যাঁ অ্যান্ড একটা মেয়ে হলো সবসময় চিন্তা করে যে ও যদি তোমাকে একটু বলতে আরে বাপা একটা বার বলো না লাইক এটাই একটা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে আরে একটা বার বলো না বাকিটা ঠিক আছে ফাইন আমি বুঝে নেব বাট একটা বার তো তুমি একটু কনফিউজ করো দ্যাট ইউ লাভ মি সো এই ব্যাপারটা একটা ছেলের বলা উচিত হ্যাঁ আমি এটা সবসময় তোমাদেরকে বলে আসছি যে যদি কাউকে পছন্দ করো বলে দাও বলে দাও জাস্ট বলে দাও বিকজ ইউ নেভার নো হ্যাঁ যে ওই মানুষটা কনফিউশনে থেকো না সুন্দর করে ভদ্রভাবে সুন্দর করে বলো ওই মেয়েটাও বা ওই ছেলেটাও তোমাকে পছন্দ করতে পারে স্পেশালি এটা ছেলেদের বলাটা উচিত আমার কাছে মনে হয় যদি একান্তই না পারো একান্তই যদি পারছই না তুমি বলতেই পারছো না একটু টাইম নাও দেখবে যে মেয়েটা তোমাকে বলে দিয়েছে সো দুজনের মধ্যে থাকাটা বেটার থার্ড পার্সন কেউ না বলে মানে আই লাভ ইউ এই কথাটা থার্ড পার্সন কেউ না বলে দুজনের মধ্যে থাকাটা আমার কাছে মনে হয় যে খুবই খুবই ভালো হয় আর কি ব্যাপারটা করলে তো যাই হোক আর বাকিটা বোন হিসেবে তুমি আমাকে বড় বোন হিসেবে আমার কাছ থেকে যেহেতু ইয়েটা চেয়েছো সো আমি তোমাকে বললাম এ ব্যাপারটা করে দেখো আই উইল ইউ হোপ দিস উইল ওয়ার্ক ওকে আর মাথার মধ্যে এবং মনের মধ্যে জিনিসটা চাপিয়ে রেখো না প্লিজ হ্যাঁ বিকজ আমি একজনকে পছন্দ করছি ওকে আমি বলতে পারছি না এতে করে যেটা হবে কি যে ওর ওর অনেক কিছুতে হলো তোমার জেলাস হচ্ছে তুমি কিন্তু জেলাস হচ্ছো তোমার কাছে খারাপ লাগছে তুমি অনেক কিছু এক্সপেক্ট করছো কিন্তু হচ্ছে না ব্যাপারগুলো সো এতে করে যেটা হয় কি একটা পর্যায়ের পরে না এই জিনিসগুলো তুমি যত চাপিয়ে রাখবে তোমার মনের মধ্যে চাপিয়ে মানে চেপে রাখতে 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 না ওই মানুষটার প্রতি তোমার একটা তোমার অজান্তেই না একটা কি বলবো হেইট্রেড হেইট্রেডে বলবো না একটা কেমন যেন যে ভালো লাগে না ঠিক আছে ধুর বাদ এই এই যে ব্যাপারটা এই একটা জিনিস মাথার মধ্যে তখন চলবে জাস্ট ওই একটা ব্যাপার কাজ করবে মাথায় সো এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে বা মনে যেন না আসে ওটার জন্য বলে দেওয়া উচিত মনে যা আছে বলে দাও ক্লিয়ার হওয়া উচিত হ্যাঁ সো প্লিজ ডু ইট ওকে জাস্ট বলে দাও যে তুমি তাকে পছন্দ করো অ্যান্ড আর কারা কারা আছে আমার সঙ্গে আমাকে অভিজিৎ দাস আমাকে লিখেছেন কেমন আছেন মন ভালো হয়ে যায় আপনার উপস্থাপনা দ্যাটস ও সুইট থ্যাংক ইউ গত তিন উইকস ধরে হ্যাঁ আমি আপনাকে গত তিনটা সপ্তাহ ধরে খুঁজেই পেলাম না কমেন্ট পড়েননি আজকে পড়বেন ভাবছি আপনি কমেন্ট করেছিলেন আমি পড়ি নাই আমার চোখে কেন পড়লো না আমি আর আপনাকে খুঁজছিলাম যে কোথায় গেল কোথায় গেল কিন্তু তারপরে খুঁজেই পেলাম না তার সময় আই ওয়াজ লাইক ওকে পাইন মেবি উনি 
থাকে এখানে অনেকেই আছে হ্যাঁ ট্রাস্ট মি এখানে অনেকে আছে যেমন আরেকজন হচ্ছে কাব্য কাব্য এক হ্যাঁ যে কাব্য টু কিন্তু না কাব্য এক যে ও ও আরেকজন হঠাৎ হঠাৎ করে উনি মেসেজ করেন আবার হঠাৎ হঠাৎ উনি গায়েব হয়ে যান সো আমি এগুলোতে ইউজ টু হয়ে যাই মাঝে মাঝে আবার মাঝে মাঝে আবার ইউজ টু হতে গিয়েও আবার হতে পারি না যাই হোক থ্যাংক ইউ অভিজিৎ দাস অ্যান্ড ওয়াশিউর না হ্যাঁ ওয়াশিউর রহমান আছেন আমার সঙ্গে উনি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানটা প্লে করে দেওয়ার জন্য এমনি তসিফ আছে আপু এক দেখা গানটা প্লে করেন আচ্ছা আমি একটু প্লে করব সুমাইয়া আখতার লিখেছে লাভ ইউ আপি লাভ ইউ টু অ্যান্ড আবু সুফিয়ান শিহাব লিখেছে হাই আপু আমি আপনার নিউ ফ্রেন্ড হাই শিহাব ওয়েলকাম টু মাই শো তোমার নামটা অনেক সুন্দর শিহাব আই লাভ দিস নেম অ্যান্ড নাহিয়ান তানজিত কাব্য আপনি যান আমি চলে আসছি তুমি কই ছিল এতক্ষণ আমাকে একটু বলো তো কাব্য তুমি জাস্ট বলো আমাকে কই ছিল বলো আর আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে এটা আমি অবশ্যই দেখছি আচ্ছা এ এরিনা জাহান দিয়া চৌধুরী লিখেছে আমার দাদি তোমার অনেক বড় ফ্যান হাউস উইট তোমাকে অল দ্য টাইম শুনে বাট আজ সে অনেক অসুস্থ তুমি তাই তোমাকে শুনতে পারছে না তার জন্য একটু দোয়া করো যাতে উনি সুস্থ হয়ে আবারও তোমাকে শুনতে পারে অবশ্যই অবশ্যই এরি না অবশ্যই ওনার জন্য আমার আমি আমি অনেক অনেক দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন ওনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন এবং প্লিজ ওনার খেয়াল রাখবে ওকে আমার আমাকে এখন শুনতে হবে না তোমার তুমি জাস্ট ওনার খেয়াল রাখো দেখো ওনার কিছু লাগবে কি না বিকজ এই এই মানে যখন কোনো মানুষ অসুস্থ থাকে যতটুক এটা অল্প হোক বেশি হোক হ্যাঁ ইট ডাজেন্ট ইভেন ম্যাটার কতটুকু অসুস্থ বাট যখনই অসুস্থ থাকে তার পাশের মানুষগুলো যেন তার কেয়ার করে সেটাই হলো অনেক বেশি দরকার হ্যাঁ এটাই হলো চাওয়ার থাকে ওই সময়টা না মানুষ ওইটাই চাওয়ার থাকে যে একটু সব একটু কেয়ার কেয়ারিংয়ের মধ্যে যেন ওই মানুষটা থাকে তাহলে দেখবে কি যে ফিফটি পারসেন্ট অসুস্থতা ওখানেই আসলে কেয়ার হয়ে যায় আর বাকিটা তো মেডিসিন এবং আল্লাহর ভরসা সো ইনশাল্লাহ উনি ঠিক হয়ে যাবেন অবশ্যই আমরা আমরা দোয়া করছি অ্যান্ড আল্লাহ যেন ওনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন এবং আমাদের শোতে মানে আমার শোতে যেন উনি আবারও একদম রেগুলার লিসনার হিসাবে জয়েন করে ফেলতে পারেন সেই দোয়া করছি আর আমাকে আরও লিখেছে হলো নূর ওই মেরে আপি যান আরে বাবা রে আমার কমেন্ট পড়ো না কেন এই যে আপনি যান আমি আপনার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি তাপস পল আমাকে লিখেছে আপু আপনার একটি সং শুনতে চাই আচ্ছা একটু পরে আমি আমার একটা গান প্লে করে দেব আর হলো আপু মনি কেমন আছো নজরুল ইসলাম লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তোমার কি অবস্থা ভাইয়া এতে একটা লিখেছে মনে হচ্ছে না এত ভিড়ে তুমি আমার কমেন্টটা পড়বে বাট আমি যে পড়ে ফেললাম এখন কি হবে বলো তো নাইম খান লিখেছে কে কে আম আপু নাকি কি লিখতে চেয়েছো আমি ঠিক জানি না আম আমি না আম্মু আচ্ছা আম্মু আমাকে আচ্ছা আমি ঠিক বুঝি নাই তুমি কি লিখতে চেয়েছো তুমি আরেকটা বার আমাকে কমেন্টটা করো আচ্ছা আবির রায়হান লিখেছে আপু তোমায় অনেক ভালোবাসি ওলে বাবালে আমি তো তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি জানো মুন্না শেখ লিখেছে মোনা নাকি মুন্না ইটস মুন্না ওকে মুন্না শেখ লিখেছে কী রে বোন কেমন আছিস তুই আমি তো খুব ভালো আছি ভাইয়া তোমার কী অবস্থা বলো অ্যান্ড ইসরাজ জাহান মিতু লিখেছে আপু তোমার শাড়ি পরলে অনেক সুন্দর লাগে তাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইতি আক্তার লিখেছেন আমার সঙ্গে আছে আরও হলো কাব্য আচ্ছা কাব্য লিখেছে আপনি যান জানো আমাকে যখন আমার গার্লফ্রেন্ড প্রপোজ করে তখন আমি অবাক হয়ে যাই কারণ আমার গার্লফ্রেন্ড আমার থেকে ওয়ান ইয়ার সিনিয়র ছিল বাট ইটস টোটালি ফাইন এইজ ডাজেন্ট ম্যাটার আমার কাছে মনে হয় না যে এইজ অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে রিলেশনশিপের রিলেশনশিপটাও তো হলো দুজন মানুষের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে সো এখন তোমার বয়স কম হোক বেশি হোক ওনার বয়স বেশি হোক বা তোমার বয়স বেশি হোক ইট ডাজেন্ট ইভেন ম্যাটার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তোমাদের যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো থাকে তোমরা যদি বুঝতে পারো অ্যাটলিস্ট যদি বোঝা ট্রাই করো প্রথমেই কখনও একটা রিলেশনশিপের মধ্যে একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট ও বুঝবে আমিও বুঝবো এই এই ব্যাপার কখনই হয় না আস্তে 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 দুজন মানুষ দুজন মানুষকে 
বুঝ মানে বুঝতে চেষ্টা করে এবং আস্তে আস্তে বুঝতে পারে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ব্যাপারগুলো হলো বয়সের উপর ডিপেন্ড কখনোই করে না অনেক আছে বয়স কম বাট অনেক ম্যাচিওর আবার অনেক আছে অনেক ম্যাচিওর বাট কিছুই বুঝতে পারছে না সো বয়স একদমই একদমই ম্যাটার করে না এবং আই রিলি হোপ যে তোমাদের রিলেশনশিপটা ভালো যাচ্ছে সুমাই আক্তার লিখেছে আসসালাম আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা আপনার রাসেল আমার সঙ্গে আছে তারপর হলো তারপর 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 এরিনা আছে তারপর হলো একটা সুন্দর গান শোনান এটা কি এম ডি জয়নাল আচ্ছা অবশ্য জয়নাল জয়নুল জয়নুল জয় ওকে জয়নুল আই গেস ওকে আর হলো মিজানুর রহমান লিখেছে আই লাভ ইউ আপু আই লাভ ইউ টু ব্রাদার অ্যান্ড আমাকে লিখেছে আচ্ছা যাক আচ্ছা আচ্ছা আপু তুমি কি প্রেম করো এটা খুবই ভালো প্রশ্ন না তুমি যেভাবে লিখেছো অ্যাকচুয়ালি তুমি লিখেছো আচ্ছা আফু তুমি কি প্রেম করো না আমি প্রেম করি না মানে যদি এখন তুমি আমাকে বলছো আমি কোনো প্রেমের মধ্যে আছি কি না মানে কারো সঙ্গে রিলেশনশিপের মধ্যে আছে কি না তাহলে বলবো না একদমই না করছি না অ্যান্ড আবার যদি বলো যে কাউকে পছন্দ করি কি না তাহলে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আসলে পছন্দটা বিরাজমান থাকে তো একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে প্রেমে পড়বে এবং সে ভালোবাসবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি হ্যাঁ আমি এরকম অনেকবার ক্রাশ খাই দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং বাট রিলেশনশিপ বা প্রেম করার যে ব্যাপারটা সেই সৌভাগ্যটা আমার হচ্ছে না আপাতত হচ্ছে না তো যখন হবে অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো অ্যান্ড আমাকে আরও কারা লিখেছে আমাকে আল আমিন রাজীব লিখেছে তারপর হলো এসরাজ জাহান মিতু আছে আমার সঙ্গে তুমি আমার কমেন্ট পড়ছো বিশ্বাস হচ্ছে না এবার একটু বিশ্বাস করে ফেলো লামিয়া জাহান ফারিয়া আছে হাই আপি হাই ওকে আমাকে ইমরান মাহমুদ লিখেছে হলো কিন্তু বলতে পারছি না কি বলতে পারছো না কাকে বলতে পারছো না ওকে আচ্ছা এম ডি শরীফ লিখেছে আপু তোমার চুল লম্বা হলে আরও সুন্দর লাগে আমি আমার চুল আগে অনেক লম্বা ছিল এটা আইগেস তোমার জানো ইয়াস আমি জাস্ট গত ঈদে আমার চুলটা কেটে এতটুকু করে ফেলেছি এবং এটার পেছনের কারণ আছে কারণটা হলো যে এত বড় চুল আমার চুল আগে মানে অলমোস্ট কোমরে পড়তো কিন্তু এত বড় চুল সামলানো এটা অনেক বেশি 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 কষ্টের একটা ব্যাপার এবং সারা দিন দেখা যায় যে আমি একদম কাজ নিয়ে বিজি থাকি চুলের প্রতি সময় দেওয়ার সেই ব্যাপারটা একদমই আমার থাকে এবং আমি খুবই অলস একটা মানুষ এই এই ব্যাপারে আমার নিজের কেয়ারের ব্যাপারে যদি বলি তাহলে আমি খুবই অলস একজন মানুষ আমি একদমই নিজের কেয়ার করতে পারি না বাট ইয়াস কাজের ব্যাপারে অলসতাটা আসতে চাইলেও আসতে পারে না সেই ক্ষেত্রে নো কমেন্ট আর আমাকে লিখেছে অনেকে লিখেছে অরাইট আমি তোমাদেরকে আবার একটু বলে দিচ্ছি আমার সঙ্গে তোমরা কীভাবে জয়েন করে ফেলতে পারো আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য যে নিয়মটা রয়েছে ফার্স্ট অফ অল আমাকে ফেসবুকে মানে ফেসবুক লাইভে তোমরা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো ফেসবুক লাইভে জয়েন করার জন্য ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে তোমাদের চলে আসতে হবে এবং তাছাড়াও যেটা করতে পারো সেটা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেজ দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেজ দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেজ দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে এবং অলরেডি অনেকে আমাকে টেক্সট করে ফেলেছে এবং কমেন্ট তো করছোই ওকে আমাকে আর কারো কারো লিখেছে আমাকে লামিয়া জাহান ফার ফারিয়া লিখেছে আপু আমি আরজি হতে চাই সো সে ক্ষেত্রে আমাকে কি কি করতে হবে আরজি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুই করতে হবে না জাস্ট বি বি ইউর সেলফ দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট তোমার এরকম হতে হবে সেই হতে হবে সেই এটা না ওটা না এরকম কোনো কিছুই না একটা ব্যাপার আমার আমি যদিও হলো যারা প্রফেশনাল আর্জে অনেক অনেক বছর ধরে যারা আর্জিং করে আসে এবং যারা অ্যাকচুয়ালি আর্জে আমি তো এখানে শুধুমাত্র গেস্ট আর্জে হিসেবেই আসি এভরি ফ্রাইডেতে বাট তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি যারা আর্জে তাদের অনেক 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 ইয়ে আছে হ্যাঁ 
they are so talented, mashallah. But I am doing what I am doing. I am first thing that I am doing is that I am doing what I am doing. I am doing what I am doing. I am doing what I am doing. कोटते पारन हैं तुमरा जो कोन आमाशंग के कनेक्ट कोटते पार वा ताकुने होलो तुमरा आमाशंग के कथा बोलते चाहिए बा बा आमी तुम्हारे शंगे कथा बोलते चाहिए बो बंग आमी तुम्हारे शंगे कथा बोलते पार बो आर ओटर जोनु ही आमार काचे जिता मोन है जी ज्यातो कोन ना पोर्चन तो आमी निजेर मोतो कोरे तुम्हारे so be yourself our HSC complete करो, बा वर्सिटी ते पोरे था को, like तुम जो अपन वर्सिटी ते था को, शे व्यापार गुल जो था के, yes you're you're always welcome, किचु किचु व्यापार आचे, कथा बात ते व्यापार के किचु ट्रेनिंग आचे, शे टार definitely तुम जो ते प्रोफेशनली कौन होनी थी चाहो आर्जिंग टाके, शे कहे त्रे तो माके आवश्य ग्रूमिंग एर जे व्यापार टा� किचु क्षेत्रे हाय समटाइम्स आई मी ठीक जानी ना अनेक क्षेत्रे हाय जे आरजे हंटिंग किचु प्रोग्राम था के सो इटा इटा माथा मुथे राग बाजे कोथे कोथे होच्छे शे शे उन्हें जे तुमी अप्लाई करते पारो तुमी ऑडिशन देते पारो ऑडिशन दिए तापुर तुमी जाकून तुमी जो सिलेक्टेड हुए जाओ ताहुले तुम्हाके शे आमी ये खाने तुम्हारे कौकोनो ही लिसनर हिस्से पे कथा बोली ना आमी तुम्हारे के शादन के कथा बोली शुद्ध मात्रो फ्रेंड हिस्से पे लाइक आमर आमर फ्रेंड होला आमी की भाई कोरे कथा बोलता हूँ आमर फ्रेंड होला आमी की बोलता हूँ आमी आमर कोनो फ्रेंड जो दे आमर की कोनो कुछ आज कोटो शेक क्वेश्चन so, I always say that 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 सो शेटा नहीं आश्लो कुनो पैरा नहीं। आयरिन अनी का इस्लाम लिखे चे राज कुन राज तुम ही आमर शादे इनबॉक्स से कथा बोल बा प्लीज किचु कथा चे आमर प्लीज ओले बा बले आज ठीक आचे। अबुशी अबुशी। शर। आर शार्मिन शामी आरे शामी। ऐ जे आमी चले आज ची हा 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 आमा के ट्रिट्टा तुम ही आमा के ट्रि� अनेक गुलाब किंतु ट्रीट आमी पाई है एक तो ट्रीट हो तुम्हें आमा के दाव नहीं क्यों आमा के दाव नहीं सो हो बनो हो बनो एक दिन में हो बनो और आ अच्छा ओबी जी दाश आमा के लिखे चाहे आमी तो एवरी फ्राइडे वेट कोरी था कि यार कमेंट कोरी आज भालू लगलो कमेंट खोजे पहले न आज चले कमेंट फिरे आमर क आमिक खुजे बेर कोरे तो मधे शाबार कमेंट कोलो पॉर्ट जोनो ही एक्चुअली आमिक खाने बोशी सो यस आमर कच्छ अनेक भाल लगे तो मुझे जोखन आमिक कमेंट करो बात तो मधे कथा गुली जोखन आमिक जानो और ट्रिप तो आता आमिक लेके चे आप ही मोन खारा बामर बांग्लादेश क्रिकेट बाकी टा इतिहास आमी व्यापनी किचु किचु शोमे आच्छे जे मानुष इटा शुल्ला आमादेर हाथे ना तो है आमादेर बांग्लादेश क्रिकेट टीम जेड़ को में खेलोक ना कानो उन आदेर की किन्तु सपोर्ट कॉर्ड जोन सपोर्ट किन्तु कोर्बा आम रही उन्नो देशे मानुष किन्तु आमादेर बांग्लादेश टीम के कोखुने ही सपोर्ट कोर्बना राइट है सो उन आदेर के सपोर्ट जो दी भालो ना खेले आमादे उभिमान हो बे जो दी खराब खेले आमादे राग हो बे किंतु राग उभिमान एक तब ऐपर किंतु राग उभिमानेर जोनो एमोन कोनो किचु जो दे अमरा बोले बोशी जेटन है कि उन आदेर जे की बोल बो जे कॉन्फिडेंट लेवल टाच है शे इटा जो दी उन आदेर एक तुमी लो कोरे दा शे इटा � घाटाएँ कौन होनी कारण आमादेर आम्रे आमी जेटा मोने कोरे जा आम्रा जे जिन्स टाके भालो बाशी बा जाके भालो बाशी आम्रा कौन होनी तार कौन होनो खारा प्लागू शे कौन होनी कुनो कुछ कोट्ते ना पारूक शे ऑलवेज होलो 
হ্যাঁ না যে একেবারে শেষ হয়েই যাচ্ছে শেষ আমরা আরও চাইবো যে না না তুমি শেষ হয়ে যাও এ ব্যাপারটা ডেফিনেটলি আমরা চাইব না আমরা যাকে ভালোবাসি রাইট তো আমার বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের কথা আমি বলবো যে খারাপ ভালো সব কিছুই থাকবে এটা এটা আমরা কখনোই বলতে পারি না যে এটা একদম ভালো খেলবেই ভুল হতেই পারে মানুষের ভুল হতেই পারে এবং অভিমান দেখানোটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের অভিমান হওয়াটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু অভিমান রাগ সব কিছু একটা লিমিট থাকা উচিত হ্যাঁ এমনভাবেই আমাদের অভিমানটা দেখাতে হবে যেন হলো ওনারা ওনাদের যেই কি বলবো যে ইচ্ছাটা খেলার যে ইচ্ছা বা আমাদের জন্য ওনাদের লড়াইয়ের যে ইচ্ছাটা সেই ইচ্ছা শক্তিটা যেন শেষ হয়ে না যায় আমরাই যদি ওনাদেরকে নিয়ে মানে কোনো ধরনের কমেন্ট প্যাস করি যে কমেন্টটা কখনই ওনাদের কাছে ভালো লাগবে না সেটা যদি আমরাই করি তাহলে অন্যরা কি করবে বলো তাই না বলো এটা হলো আমাদের দায়িত্ব যেরকমই খেলুক ঠিক আছে ফাইন খারাপ খারাপ ভালো মিলিয়ে তো সো ইটস ফাইন ইটস ফাইন বাট আমরা ওনাদের সাথে থাকবো দ্যাটস দ্য মেন থিং অভিমান হবে রাগ হবে তবু ওনাদের সাথে থাকবো নাকি অ্যান্ড ওনাদেরকে সাপোর্ট করবো অ্যান্ড আমাকে আরও অনেকে লিখেছে বাট ও হো তোমাকে ট্রিট দেব এটা কে সামনে না আমি জানতাম বেশি না আট বছর পর আমি বিয়ে করব তখন ট্রিট পেয়ে যাবা আই তুমি কথা বলবো না হ্যাঁ স্বামী তুমি জাস্ট কোনো কথাই বলবো না হ্যাঁ তুমি এখন জাস্ট চুপ থাকো ও ভি লিখেছে আচ্ছা আপু আমার ব্রেক আপ হয়েছে আজ চার বছর ওকে কিন্তু আমি এখনও তার কথা মনে এখনও আমার তার কথা মনে হয় তাকে ভুলতে পারছি না কষ্ট হয় অনেক ভুলতে চাইছো কেন এটা তো বুঝতে পারছি না জোর করে ভুলে যাওয়া জোর করে কাউকে ভালোবাসা সেই ব্যাপারগুলো আমরা না করি তাহলে হলো আমাদের নিজেদের জন্য বেটার এটা নিয়ে আমি আরও কথা বলবো বাট এখন আমরা একটু টাইম চেকে যাব টাইম চেক থেকে আসছি একটু পরে তাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে গেছে চার বছর কিন্তু এখনো তাকে ভুলতে পারছি না এখন খুব কষ্ট হচ্ছে কি করার আপু ওকে ভুলতে চেও না সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে সেটাই যে আমাদের মনের উপরে প্রেশারটা যেন না পড়ে সেটাই আমাদের দেখা উচিত হ্যাঁ কাউকে ভুলতে চাচ্ছি মনের উপরে প্রেশার পড়ছে ডেন টু দ্যাট জাস্ট লেট ইট বি জাস্ট দ্য ওয়ে ইট ইজ ওকে বিকজ তুমি যখন তোমার মনের উপরে প্রেশার দিবা ওকে ভোলার জন্য ততই তোমার মধ্যে ওর সব কিছু আরও বেশি করে আরও জোরালো হয়ে তোমার মধ্যে বসবে সো টাইম নাও চার বছর কোনো সমস্যা নেই চার বছর পর্যন্ত তুমি তাকে ভুলতে পারো নাই কারণ তোমার লাইফে চার বছরের মধ্যে এখনও হয়তো বা ওই রকম কোনো মানুষ আসে নাই যে মানুষটা তাকে ভোলাতে পারবে বা তুমি হয়তো বা সুযোগ দাও নাই যে যে মানুষটা তাকে ভোলা ভোলাতে পারতো তুমি সুযোগটা দাও নি সো ইটস ফাইন তুমি দাও নাই তোমার কাছে ভালো লাগছে না জোর করার কোনো কিছু নাই টাইম নাও আরও টাইম নাও চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর মানুষ জন্য অনেক টাইম নেয় অনেক টাইম নেয় হ্যাঁ একটা রিলেশনশিপে থাকার পরে তারপর হলো সেটা ব্রেক আপের পরে আমার আজকে ব্রেক আপ হলো কালকে আমি আরেকটা রিলেশনশিপে চলে গেলাম তাহলে তো আমি বলবো সেটা ভালোবাসাই না এটাকে ভালোবাসেই বলে না হ্যাঁ টাইম নাও টাইম নিয়ে তোমার লাইফে যদি কখনো কেউ আসে ওই মানুষটাকে আমি বলবো না ওই মানুষের পরিবর্তে মানুষটা আসবে ওইটাও কখনো আবার এক্সপেক্ট করবা না যে তুমি যদি এটা খুঁজতে থাকো যে ওর যে যে 
ব্যাপারগুলো তোমার কাছে ভালো লেগেছিলো সেম ব্যাপারগুলো যে আর কারো কাছে আছে কিনা যদি থাকে বা দেখতে ওর মতো কি না বা ও ওভাবে করে হাসতো এরকম হাসি কি না ওভাবে কথা বলতো হ্যাঁ কেয়ার করতো এখন করে কি না এই মেয়েটা কি এরকম করছে সো এই জিনিসটা যখন করব না তাহলে যেটা হবে কি তুমি আরও বেশি কষ্ট পাবা এবং ওই মানুষটা কষ্ট পাবে যে যে যার যার মতো কেউ কারো মতো হতে পারে না ওকে অ্যান্ড কাউকে কারো মতো হওয়ার জন্য কখনো ফোর্স করবা না যে যেরকম তাকে ঠিক সেরকমই রাখতে দেবা হ্যাঁ তোমার কিছু ভালো লাগা খারাপ লাগা আছে সেই বেসিক যে ভালো লাগা খারাপ লাগা সেটা হলো বোঝায় বলবা বোঝায় বলার পরে সেই সেই মানুষটা দেখবা যে ও ওর মতো করে তোমাকে বুঝে নিচ্ছে এবং তুমি বুঝতে পারবাও এক একজনে বুঝে নেওয়ার মানে কি বলবো মানে সব কিছু অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্ট হ্যাঁ স্টাইল বলো বা সব কিছু ডিফারেন্ট হ্যাঁ একজন একভাবে কথা বলবে আর একজন সেম কথা আরেকভাবে বলবে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবা ঠিকই এখন যেটা তোমার কাছে ভালো লাগবে যেটা তোমাকে আরাম দেবে যেটা তোমাকে কি বলবো মনের শান্তিটা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মনের যে আরামটা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো মনের উপর প্রেশার দিয়ে কোনো কিছু করার দরকার নেই টেক ইউর টাইম আরও বেশি টাইম নাও ওকে ভুলতে পারছি না আমাকে ভুলতেই হবে না নট নিডেড জাস্ট একটা সময়ের পরে দেখবা যে ভুলতে পারবা আরেকজন মানুষের জন্য হলো তুমি ভুলতে পারবা ওরকম মানুষ ডেফিনেটলি লাইফে আসবে বিকজ আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রত্যেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বেস্ট ডিজার্ভ করি ওকে এবং আল্লাহ তালা প্রত্যেকের জন্য বেস্ট কিছুই রেখে দিয়েছেন জাস্ট ভরসা রাখো আল্লাহর উপরে এবং তোমার নিজের ব্যাপারে আমি বলবো যে নিজেকে ভালোবাসো যেটা আমার ফ্রেন্ড আমাকে অলওয়েজ বলে যে নিজেকে ভালোবাস সো ইয়াস নিজেকে ভালোবাসতে হবে নিজেকে ভালোবাসলেই দেখবে অটোমেটিকলি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে ভালোবাসতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো মানুষকে তুমি ভালোবাসতে পারবে না ওকে অ্যান্ড আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে আপু তুমি কি রাগ করলো স্বামী না আমি তোমার সাথে রাগ করিনি আমি কি তোমার সঙ্গে রাগ করতে পারি স্বামী তুমি বলো আচ্ছা আমাকে আলম চৌধুরী লিখেছে আজকে ফার্স্ট টাইম তোমার প্রোগ্রাম শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আলম চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তারপরে আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে অন্তর অন্তর লিখেছে আপু কত হ্যাঁ আপু তোমার কথাগুলো খুলে যায় লাগে আরে হাও সুইট থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সাইমন লিখেছে হাই আপি হ্যালো সাইমন অ্যান্ড আমাকে হলো চিন্ময় কুমার রয় লিখেছে হাই আপনাকে অনেকদিন পর দেখছি অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ জিহাদ ইসলাম আই উইশ আই কুড প্লে দিস সং ফর ইউ হিয়ার বাট আম হেল্পলেস আই ক্যান আ জাস্ট ডু দিস আই ক্যান আ জাস্ট প্লে ইট রাইট নাও অ্যান্ড শারমি শারিন শাম্মি আমাকে আবারও লিখেছে শাম্মি আমি মন খারাপ করি নাই রাগ করি নিচ্ছি অ্যান্ড সুমো লিখেছে কখন যদি আমার কমেন্ট ইগনোর করো তাহলে বলবো না আই তুমি তার আগে ওটা আমাকে লিখছিলাম আমি ওটা পড়ছিলাম ইয়াস আই রিমেম্বার আর আর কারা কারা আছি আরও অনেকে আছে মাহমুদুল হাসান জিয়ারা লিখেছে আপু তোমার বয়ফ্রেন্ডের নাম কি আচ্ছা আমার যখন বয়ফ্রেন্ড হবে অবশ্যই আমি তোমাকে নাম বলবো ট্রাস্ট মি আর হলো তাপস তুম কিমচি আই লাভ কিমচি আপু ইউ নো বিটিএস ক্রস আই নো আর হলো আমাকে লিখেছে ফারিয়া লিখেছে তারপর হলো আরও অনেকে লিখেছে আমাকে অনেক অনেক আমাকে লিখলো তারপরে জাহিদ আমাকে লিখেছে তারপর প্রিন্স বাপ্পি লিখেছে বউ 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 কে বউ কাকে লিখেছ বলো অ্যান্ড আমাকে আলম আলম রাইট উনি আমাকে লিখেছে ভালোবাসা মুখ ফুটে চাওয়া না হলেও মনে বিধে নিয়ম মাফিক যত্ন আত্মি প্রবল বৃষ্টি হলে সবাই জানত নিম্নচাপ মেঘ কাটলি খোশ মেজাজি বেলকনি হুমায়ুন আহমেদ স্যার একদম 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 তুমি যদি কাউকে পছন্দ করো কাউকে যদি ভালোবাসো সেটা ওই মানুষটা বুঝেই যাবে এখন বুঝেও যারা নাকি না বোঝার ভান করবে বা হলো সেই ব্যাপারটা কনফেস করবে না বা তোমাকে সেই স্পেসটা দিবে না কনফেস করা বা তোমাকে সেই মানে কি বলবো কমফোর্ট জোনটা দিবে না যেন তুমি তুমি কনফেস করতে পারো বা সেও কনফেস করবে না সো 
ওইরকম যখন সিচুয়েশন হয় তখনের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক আছে জাস্ট লেট ইট বি ওকে লেট ইট বি নো প্রবলেম অ্যান্ড আমাকে ইয়াসিন লিখেছে আই হেইট ইউ বাট আই লাভ ইউ ডিয়ার আরিয়ান সুমো লিখেছে সবাই বলে শাড়ি পরে আসো না কেন আর আমি বলি তুমি শাড়ি পরে আসবা না কারণ আমি পাগল হয়ে যাই ওরে বাপরে বা না ঠিক আছে তাহলে আমার আসা একদমই উচিত হবে না ঠিক আছে আমি চাই না এখানে কি অ্যাকচুয়ালি পাগল হয়ে যাক পাবনাতে কি সিট খালি আছে আমি ঠিক জানি না 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 ভাই দরকার নেই অ্যান্ড প্রিন্স বাপি লিখেছে তোমাকে ওফ দ্যাটস নাইস তাইকে দ্যাট ওয়াজ ইম্প্রেসিভ অ্যাকচুয়ালি আর বাং কি ভাঙা স্বপ্ন ওকে ভাঙা স্বপ্ন আমাকে লিখেছে সো কিউট আপু কিউট ভয়েস থ্যাংক ইউ হ্যাপি আঁকতে লিখেছে আপু তোমার তো আমার কমেন্ট পড়ো না কেন এই যে আমি তোমার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি অ্যান্ড আমাকে আরও কারো লিখছে রাকিব ভুঁইয়া লিখেছে থ্যাংক ইউ রাকিব অ্যান্ড সুজন আছে তোমার হাসিটা এত সুন্দর কেন থ্যাংক ইউ সুজন আর আমাকে আরও লিখেছে হলো এম ডি ইয়াসিন তারপর আলমকে রোসন লিখেছো আপু আই লাভ ইউ মানে তুমি কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছ তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো বাট আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি শুধুমাত্র তোমাকে না আমি তোমাদের সব মানে প্রত্যেককে অনেক ভালোবাসি ট্রাস্ট মি আমার কোনো কনফিউশন নেই এই ব্যাপারে আর আওয়ার গেমার লিখেছে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু ডিয়ার অ্যান্ড আমাকে আরও যারা যা লিখেছে তোমাদের সবাইকে অনেক 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 থ্যাংক থ্যাংক ইউ আই মিন তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস অলরাইট এখন আমি যেটা করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য একটি গান প্লে করে দেবো আমি একটির কথা বলে আসলে দু তিনটা গান প্লে করি অ্যান্ড আই লাভ ইট ভালো লাগে আমার সো গান শুনতে থাকো এবং সাথেই থাকো আমার সে একটু পরেই টাটা না না টাটা না আসছি ওয়েট
Yes, exactly. I'm back with my show portion on the mic and you are listening Capital of Nadi 4.8 এবং আমি আছি আর আর কিছুক্ষণ বেশ কিছুক্ষণ বলতে পারবো না ভাই আমার অনেক ঠান্ডা লাগতেছে মামা থ্যাংক ইউ সো ইয়া আমি বেশ কিছুক্ষণ বলতে পারবো না বাট হ্যাঁ কিছুক্ষণ আছি আর এর মধ্যে অনেকে আসলে টেক্সট করেছে আন্ডা আমি টেক্সট এখনও পড়ি নাই কেস ওয়াট ওয়াও I was supposed to say this guess what earlier. Okay, Jai Hook. I'm going to write a letter. I'm going to write a letter to Senorita Salon Bhave. Okay. Huh? Give her a letter to me. I'm going to say. Just tell me. You're going to say that. Rajib. Right? Rajib. Right? না না আমাকে আমাকে বলতে হবে রাজীব জাস্ট এক্সপ্লেইন ইট আমি এলাবোরেটলি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা জানতে চাই কীভাবে সম্ভব তুমি তো থাকো হলো তেজকাতে সেটা কীভাবে পসিবল সেলিম আমাকে লিখেছে তারপর হলো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এস আর কে নেম এতটুকু বুঝছি অ্যান্ড হাই দিস উনি ওকে থ্যাংক ইউ হাই অ্যান্ড তাওহিদ আহমেদ চৌধুরী লিখেছে সিলেট থেকে আমার মন কেন তুমি ছাড়া বোঝে না এটা কি কোনো গানের লাইন মানে আপনি কি চাইছেন আমি গানটা প্লে করি অফকোর্স আমি ট্রাই করবো যদি গান থাকি এই এই এর মানে এই এরকম কথার তাহলে অবশ্যই আমি ট্রাই করবো তাকিব আমাকে তাকিব দ্যাটস আনইউজুয়াল নেম তাকিব মানে আকিব শুনেছি রাকিব শুনেছি তাকিব তাকি তাকিব আমাকে লিখেছে উত্তরা আপু উত্তরা থেকে আপু আমি একটা মেয়ের উপর ক্রাশ খেয়েছি আমি মেয়েটাকে কীভাবে প্রপোজ করতে পারি প্লিজ আনসার মি ক্রাশ খেয়ে কে প্রপোজ করে আগে বুঝো এ কি আয় হাই কি বলে এ ছেলে তুমি ক্রাশ খেয়েছো প্রেমে পড়ো নেই ওকে ভালোবাসা প্রেম ক্রাশ আর নাথ সামথিং মানে লাইক করাও ক্রাশ অ্যান্ড ভালোবাসা একদম প্রথম প্রাইমারি স্টেজটা হলো ক্রাশ খাওয়া সেকেন্ড স্টেজ হলো লাইক করা থার্ড স্টেজ হলো ভালোবাসা ইয়া অ্যান্ড ভালোবেসে ফাইনালি হলো প্রেমে পড়ে মানুষ ঠিক আছে সো ভালোবেসে প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা অনেক দূর তারপরে সেন তুমি যখন প্রেমে পড়বা প্রেমে পড়ার পরে সেন তুমি তাকে প্রপোজ করবা তার আগে প্রপোজ করে মানে ক্রাশ খেয়ে দুই দিন পর এটা বলবা যে সরি তুমি শুধুমাত্র তোমার ক্রাশ ছিল অ্যাকচুয়ালি আর কিছু ছিল না আমার মনের মধ্যে তোমাকে নি প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ইট সাউন্ড সো উইয়ার্ড ডোন্ট ডু দ্যাট আগে নিজে কনফার্ম হও তাকে তুমি ভালোবাসো কি না ভালোবাসাটা ইটস রিয়ালি ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয় কারণ একটা মানুষের আমাদের কাছে কি মনে হয় ভালোবাসি ও ও ও মেয়েটা তো কিউট দেখতে মেয়েটা তো সুন্দর সুন্দর করে কথা বলে মেয়েটা তো আমাকে দু একদিন দেখা হয়েছে মেয়েটা তো আমাকে বুঝতেছে এটাকে ভালোবাসা বলে না একদমই না তুমি তখনই ভালোবাসো কি না ওই মানুষটাকে তখনই বুঝতে পারবো যখন নাকি তার যত নেকেডেই সাইডগুলো আছে ও হতে পারে সে অনেক রাগি হতে পারে সে অনেক সেন্সিটিভ হতে পারে ওর মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে লাইক থাকতেই পারে অনেক অনেক বেশি পজিটিভ তারপর কি বলবো এই ব্যাপারগুলো অনেক বেশি আছে হ্যাঁ তুমি এগুলো নিতে পারবা না রাইট তো তখন কি বলবা যে ওই ভালোগুলো দেখে তুমি ভালোবাসছিলা খারাপগুলো দেখে এখন আর ভালোবাসা আসতেছে না মনের থেকে এটা কখনোই সম্ভব না রাইট তুমি যাকে ভালোবাসবা ওই নেগেটিভগুলো দেখার পরেও যদি তোমার কাছে মনে হয় যে না আমি মানুষটাকে তবু ভালোবাসি তবু আমার কাছে ওকে ভালো লাগতেছে তবু আমার 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 কাছে মনে হচ্ছে যে ওর সাথে আমি সারাটা লাইফ আমি কাটা দিতে পারবো আই আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট এবং এই এই জিনিসটা তোমার যদি অনেক দিন পর্যন্ত থাকে হ্যাঁ তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ তুমি তাইলে হয়তো বা তাকে ভালোবাসো তখন তুমি তাকে প্রপোজ করতে পারো বাট অনলি ক্রাশ খেলা তারপর প্রপোজ করলো মেয়েটা অ্যাকসেপ্ট করলো তারপরে দুদিন পরে তোমার কাছে ভালো লাগলো না তোমার ক্রাশ ক্রাশের থেকে আবার কি বলবো আবার ব্যাক টু জিরোতে চলে আসলো তখন কি হবে তখন মেটা কষ্ট পাবে তো ক্রাশকে কখনো প্রপোজ করতে নাই যদি প্রপোজ করতে হয় ভালোবাসাকে করো এবং প্রেমে পড়ে তারপর প্রপোজ করো দ্যাটস ইট ওকে আর রাইট আর কারা কারা আছে আমাকে সেলিম আছে 
হাসান মাহমুদ আছেন শরীয়তপুর থেকে আপু তুমি এত বড় হয়ে গেছো এখনো তোমার বয়ফ্রেন্ড নাই আমি এটা বিশ্বাস করি না দুর্ভাগ্য আচ্ছা তবু বয়ফ্রেন্ড নাই বয়ফ্রেন্ড থাকাটাকে মানে আমি আমি জানি না আমার আমার কাছে আমি যেহেতু ভালোবাসা নিয়ে অনেক বেশি জ্ঞানমূলক কথা বলি ওটার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এই জন্যই আমার বয়ফ্রেন্ড নাই ওটার জন্যই নাই বিকজ ইউনো যে লাভ ইউ জিন্দিগি না ডিয়ার জিন্দিগি একটা মুভি ছিল ওটার মধ্যে শাহরুখ খান সবাইকে অ্যাকচুয়ালি সব মানে উনি এক্সপার্ট থাকে আর কি সবাইকে বোঝানোর জন্য মানে কাউন্সেলিংয়ের জন্য হে ওয়াজ লাইক এ গ্রেট লাইক কী বলবো খুব ভালো একজন কাউন্সিলার ছিল মানে মুভির মধ্যে বাট ওনার নিজের ব্যাপারে উনি নিজেকে কাউন্সেল করতে পারে না মানে নিজেকে বোঝাতে পারে না বা ওনার ওনার সব কিছু ইউনো সো আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে এত বেশি এত বেশি আমি অ্যাডভাইস দিই তোমাদেরকে এত বেশি হেল্প করি এটার জন্য আমার আমার কপালেই ভালোবাসা নেই বুঝছো আমার কপালে এই জন্য বয়ফ্রেন্ড নেই সো তোমাদের দোষ সব তোমাদের দোষ সে রেস আর কারা কারা আছে আমার সঙ্গে আমি একটু দেখে নিচ্ছি তুফান ওফ নাইস নেইম তুফান তুফান আমাকে লিখেছে সাভার থেকে গুড নাইট আমি তো এখনও গুড নাইট বলি নাই তুমি আমাকে গুড নাইট বলে দিচ্ছ তা তা ফেয়ার নাফ আমি তো এখন যাই নেই ও আচ্ছা তুমি আমাকে লাভ ইউ বলেছো তুফান দ্যাটস সো সুইট ওকে অ্যান্ড ফোক সংস আর দ্য মোস্ট পপুলার ফর্ম অফ ফোক লিটারেচার ইয়াস আচ্ছা তুমি কে এটা লিখেছো আমি ঠিক জানি না বাট তুমি ফোক সং নিয়ে বিস্তারিত এখানে টেক্সট করেছো যে টেক্সটা আমি নিজে পড়ে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কিন্তু এই টেক্সট সবটা যদি আমি পড়তে যাই তাহলে হয়তো অন্য টেক্সট আমার পড়া হবে না সো থ্যাংক ইউ আর নাবিল আমাকে লিখেছে আচ্ছা তুমি একটা ওকে তুমি একটা গানের কথা বলেছো আমি অবশ্যই গানটা আমি নিজেও শুনবো এবং তোমার জন্য প্লে করার ট্রাই করবো অ্যান্ড সকাল লিখেছে সকাল উফ তোমাদের নামগুলো যে কি সুন্দর I hate you guys. এত সুন্দর সুন্দর নাম কেন তোমাদের ওকে আমাকে সকাল লিখেছে মিরপুর থেকে হ্যালো আফরিন আপু হাই হে আপু ক্যান চাও মি ওয়ান মোর হ্যাঁ ওয়ান মোর অফ ইউর ফেভারেট ইংলিশ সিঙ্গার নেম আচ্ছা ওকে আন প্লে মাইন বাই টেলার স্পেফট ফর ইউ ওয়ান আচ্ছা তুমি আই গ্যাস তুমি এটা লিখতে চেয়েছো যে আমার ফেভারেট কোনো সিঙ্গার মানে কি বলবো যে ইংলিশ গানের ব্যাপারে তুমি আসলে জানতে চেয়েছো আমার কোন সিঙ্গার পছন্দ ইংলিশ গানের ব্যাপারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আই রিলি ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আই ডু হ্যাভ ওরকম কোনো ইয়ে সিঙ্গার স্পেসিফিক কোনো সিঙ্গার যার গান আমি অলওয়েজ শুনি ইটস নট লাইক দ্যাট ইভেন বাংলাদেশেও না দ্যাট লাইক বাংলাদেশের বাইরে ওনা কোথাও না আই লাভ সং ইটস সেলফ আই 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 জাস্ট লাভ টু হেয়ার অ্যান্ড আই লাভ টু লিসন সংস নট আম নট লাইক কি বলবো যে কনসার্ন অ্যাবাউট হু ইজ অ্যাকচুয়াল সিং দ্যাট সং আমার কাছে মনে হয় যে গানটা যে গাক না কেন আই রিলি ডোন্ট কেয়ার ইফ গানটা সুন্দর অ্যান্ড ইফ উনি সুন্দর করে গান তাহলে আই উড জাস্ট লাভ টু হেয়ার ইট ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যান্ড ওভার গ্যান অ্যান্ড ওটা আমার জাস্ট লুপে চলতে থাকে সো ওরকম যদি আমি বলি স্পেসিফিকলি কোনো পছন্দের সিঙ্গার আমি ওরকম কিছু বলবো না বাট হ্যাঁ কিছুদিন ধরে আমি যে গানগুলো শুনছি সেটা হলো আমার এড সরানের কিছু গান শুনছি আমি তারপর হল টেলার সুইফটের কিছু গান শুনছি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ডোন্ট রিমেম্বার হিজ নেম দ্যাটস মাই ব্যাড বাট আমি একটা গান শুনছি আমি আজকে আই গ্যাস আমি পারবো না গানটা প্লে করতে বাট নেক্সট এপিসোডে আই উল জাস্ট ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট প্লে দ্যাট সং ফর ইউ গ্যাস সো দ্যাট তোমরা বুঝতে পারবা যে কোন গানটা আমি শুনছিলাম আর আরেকটা গান আছে আমি ইদানিং আরেকটা গান শুনছি বাংলার যদি তুমি আজ করো নেই বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয়েছে গানের ব্যাপারে কথা বলতে আলাপ আজ আজ লাভ সো গান 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 বাংলা একটা গান আমি গত মানে আমাদের দেশের একটা গান আমি গত দুদিন ধরে শুনছি সেটা হলো এটা একটা সিরিজের এটা কি সিরিজ ছিল নাকি নাটক ছিল আই ডোন্ট রিমেম্বার সরি যদি আমার ভুল হয়ে থাকে বাট গানটা আমার খুব খুব পছন্দের সেটা হলো 
I just love this song. And uh, yeah. Our Hindi gun Ache Mani Amarshal Mudru put even Korea, you know. So it's our mood jagan swing Korean. I just switched another song. Utar Pore J Gantamar Halagi she singer came of Halolege and Tapur Jokon Abar Ita Ganama Pachanda Takon Abar U singer came Halagi. So I really can say specifically, but yes, I love good music. I love soulful music. I love, you know. I love that vibe jeta na ki amake always happy like like happy je vibe ta je gaane theke ami pabo I just love to hear that I I just love to listen to the those songs always so shetar khetre ar ki bolbo bolo tai ar kono singer naam ami bollam na aaj Salim of course Salim <laughs> yes yes ha ha shetai that's so sweet of you. So, I'm going to be cute. 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 But I'm going to be cute. I wish I'm going to be cute. But yeah, I'm going to be cute. But that was really sweet of you. That's so sweet. But yes, I'm going to be cute. 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 So, um, you are very happy, very happy, and very happy. And, uh, I am going to do the next episode of Harsar. So, you are very happy, you are very happy, you are very happy, you are very happy, and you are very happy. And, good night, Janachi. You are very happy. Take care. All of us.